വെൽക്കം ടു അവർ ചാൻ ബെല്ലിൻ ടു ബാലി അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിസ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷാപരമായ പഠനമൊന്നുമല്ല പിന്നെ ട്രാവലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല പൊതുവായിട്ട് പൊതുവിജ്ഞാനം പകരാനായിട്ട് ഉത ഉതകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് വലിയവർക്കും ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായ യൂസ്ഫുള്ളാണെന്ന് കരുതുകയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് യാത്രാനുഭവങ്ങളൊക്കെ കൂടാതെ ഇതുമാതിരിയുള്ള ചില ടോപ്പിക്കും കോമണായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ എന്ന വിദേശ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന മറ്റുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും അല്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്കോ ഷെയറോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്ന് ഷെയറൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കറൻസീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കറൻസി ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ കറൻസിയുടെ ഒരു കോഡ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ എന്താണ് ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിൻ്റെ പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹിന്ദി അക്ഷരമോ രണ്ടാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് നേരത്തെ നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ അമേരിക്കൻ ഡോളറിന് ജാപ്പനീസ് യെന്നിന് അതുപോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ യൂറോയ്ക്ക് പൗണ്ട് സ്റ്റാർലിങ്ങിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കറൻസീസിനൊന്നും അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ദൃഹത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ജാപ്പനീസ് എന്ന് യു മറ്റേ പൗണ്ട് സ്റ്റാർലിങ് യു എസ് ഡോളർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കറൻസീസിനാണ് നമ്മൾ ചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ടത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ അതായിട്ടുണ്ട് വേറെ കുറേ കറൻസീസും ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഷെങ്കൺ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഷെങ്കൺ രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഷെങ്കൺ രാജ്യങ്ങളിൽ യൂറോ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു രാ കുറേ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് യൂറോ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല യൂറോ അവർക്ക് വേണ്ട അവരെന്താണ് യൂറോ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ടും അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശക്തമായിട്ട് അതായത് യൂറോയുടെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇവരുടെ കറൻസീസിനെ ബാധിക്കാറില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കറൻസീസാണ് നമുക്കറിയാം പല രാജ്യങ്ങളും യൂറോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ യൂറോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെങ്കൻ കൺട്രീസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല യൂറോ എന്ന് പറയുന്ന കറൻസി യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് വേണ്ടി അവർ പൊതുവായ ഒരു കറൻസി അതായത് അവർക്ക് എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നു ഇന്ത്യ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രേഷ്യയുടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട് നേരത്തെ സൗദി അറേബ്യ ഇറാൻ അങ്ങനെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യൻ കറൻസിയായി സൗദി റിയാൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രൂപ അവരെടുക്കത്തില്ല ഇന്ത്യൻ രൂപ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ റഷ്യയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ റഷ്യൻ റൂബിളിൽ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തണം പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ചില കറൻസീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ യു എസ് ഡോളർ തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ കറൻസി എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ യു എസ് ഡോളർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് എല്ലാ കൺട്രീസിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന യു എസ് ഡോളറാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള കച്ചവടത്തിനോ റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള കച്ചവടത്തിനോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള കച്ചവടത്തിനോ അവരുടെ കറൻസി കൂടാതെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറൻസിയാണ് യു എസ് ഡോളർ അതുപോലെ ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ പണ്ട് പല കറൻസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇറ്റലിയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലിറ എന്ന് പറയുന്ന കറൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ ഫ്രാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പല പല കറൻസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ കറൻസി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പല പല കറൻസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കറൻസീസ് എല്ലാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കച്ചവടം ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് അങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുവാണ് അതായത് ഒരു കറൻസി മറ്റൊരു കറൻസിയിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ പോവും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് യു എസ്
കമ്മീഷനും ഗവൺമെൻറ് ടാക്സുകളും ഒക്കെ പോകും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ടാക്സ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ ഈ കറൻസിയുടെ കറക്റ്റ് വാല്യൂകളൊന്നും കിട്ടില്ല എന്താണെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറൻസി ഉണ്ടായാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു താല്പര്യം ഇവർക്ക് അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ എക്കണോമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് എന്താണ് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു യൂണിയൻ യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യൻ എക്കണോമിക്കൽ ഫോറം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അവർ ഒരു പൊതുവായ ഒരു കറൻസി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂറോയ്ക്ക് ഇന്ന് വില കൂടുതലുണ്ട് എൺപത്തി എട്ടര രൂപയ്ക്കടുത്ത് ഒരു യൂറോയാണ് ഒരു യൂറോ ഇന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന വില എൺപത്തി എട്ടര രൂപയാണ് യൂറോ എഴുപത്തി എട്ട് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുന്നേ അതിനുശേഷം യൂറോ കരുത്താർജിച്ച് എന്താണ് എൺപത്തി എട്ട് എട്ടരയായി ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് രൂപ വരെ യൂറോ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യൻ രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ പൊതുവെ ഒരു തള്ളലുണ്ട് ഇന്ത്യ കരുത്താർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് റേഷ്യോ ഒന്ന് സം ഇക്കിലുപുരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രൂപയുടെ മൂല്യം മനഃപൂർവ്വം ഇടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഫാക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല രൂപയുടെ മൂല്യം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ലോകത്തിലുള്ള സകലമാന കറൻസികളും നമ്മൾക്ക് റിബലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് അവർ പവർ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തള്ളൽ നിർത്തുന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ തള്ളി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്താണ് അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ രൂപയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ താഴോട്ട് വരികയാണ് അമേരിക്കൻ ഡോളറൊക്കെ ഏഴ് രൂപ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അത്ര മുപ്പത്തെട്ട് രൂപയിലുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് എൺപത് എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ കൊടുക്കണം ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോളർ കിട്ടണം അത് യൂറോയും പൗണ്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പൗണ്ടൊക്കെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ വേണം അങ്ങനെ പല പല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു അവയർനെസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചില യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുകൾ ഈ യൂറോ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കുറേയധികം രാജ്യങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സൈപ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വരെ എന്താണ് യൂറോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അയർലൻഡ് യൂറോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ യൂറോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടൻ എന്താണ് നേരത്തെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അവർ ബ്രെക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വന്നാൽ എന്താണ് പിരിഞ്ഞുപോയി ബ്രെക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എക്സിറ്റ് എന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏതാണ്ട് ജനുവരി മുപ്പതോടു കൂടിയാണ് അവർ ബ്രെക്സിറ്റ് അതിൻ്റെ ആ പോളൊക്കെ വന്ന് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അവർക്കാണോ നഷ്ടം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആണോ നഷ്ടമെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആർക്കെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് ലാഭമായിരിക്കും ഇത് ബ്രെക്സിറ്റ് വന്ന് എഴുപത്തി മൂന്നിലെന്തോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചേർന്നാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവരെന്താണ് അത് നെക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അവരുടെ കറൻസി അവർ മാറ്റാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവർ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്കിപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേളിലുണ്ട് അതും നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുവൈറ്റിലെ കറൻസി കുവൈറ്റ് ദിനാറാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്ത് ആർജിച്ച കറൻസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്തുണ്ട് അല്ല അതിന് മേളിലുണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയില്ല ഞാൻ അട്രോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും വില മൂല്യം ഉള്ള ഒരു കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുവൈറ്റ് ദിനാറാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും വേൾഡ് മുഴുവൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യു എസ് ഡോളറാണ് എൺപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് എൺപത്തി രണ്ടോ അല്ല എൺപത്തി മൂന്നോ രൂപയാണ് യു എസ് ഡോളർ ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറേ കറൻസീസ് അല്ല കുറേ കറൻസീസ് അല്ല കുറേ രാജ്യങ്ങൾ ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ മെമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഷെങ്കൺ കൺട്രിയിൽ മെമ്പറാണ് ഷെങ്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഈ ട്രാവലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഹാസൽ ഫ്രീ തടസ്സരഹിതമായ ബോർഡർ ക്രോസിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഷെങ്കൻ കൺട്രീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളോട് ചെ വരുന്നുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചില മെമ്പേഴ്സ്
അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് അവരുടെ സ്വന്തം കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഡ്യൻ രൂപ എത്രയാണ് അതുപോലെ എന്താണ് യൂറോയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളിഷ് സ്ലോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കറൻസിയാണ് പോളണ്ടിലൊക്കെ പോയ ആൾക്കാർക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയാം പോളിഷ് സ്ലോട്ടിയെക്കുറിച്ച് പോളിഷ് സ്ലോട്ടി സ്ലോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അവരുടെ ഒരു മഹത്തായ ഒരു പേരാണ് ആ കറൻസിക്ക് അങ്ങനെ പേര് വന്നാണ് പോളിഷ് ലോട്ടി സ്ലോട്ടി സ്ലോട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കറൻസി എന്താണ് പോളണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അടിപൊളി രാജ്യമാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഭക്ഷണത്തിന് റേറ്റ് കുറവ് താമസത്തിന് റേറ്റ് കുറവ് അടിപൊളി യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടും മനോഹരമാണ് പക്ഷെ സാലറി കുറവാണ് ഒത്തിരി ഉടായ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് പക്ഷേ അവരെന്താണ് അവരുടെ കറൻസി വിട്ടൊരു കളിക്കും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതുവരെ പോളണ്ട് പോളണ്ടിൻ്റെ ഭാഷയൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഠിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പോളണ്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് പക്ഷേ പോളണ്ട് സ്ലോട്ടി വിട്ടൊരു കളിയും പോളണ്ടിനില്ല അപ്പം സ്ലോട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് സ്ലോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ നമ്മളിന്ന് സ്ലോട്ടിക്ക് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എമറാത്തി ദീർഘം അതായത് യു ഐയുടെ ദീർഘം ഉണ്ടല്ലോ ദുബായിലെ കറൻസി ദീർഘം ദീർഘത്തിനൊക്കെ ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒന്നോ ഒന്നര രൂപയുടെയൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും അതുമാതിരി തന്നെ വേരിയേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറൻസിയാണ് പോളിഷ് സ്ലോട്ടി പതിനെട്ട് രൂപ എഴുപത് പൈസയാണ് ഒരു പോളിഷ് സ്ലോട്ടി പതിനെട്ട് രൂപ എഴുപത് പതിനെട്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ഇന്ത്യൻ രൂപ കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ ഒരു പോളിഷ് സ്ലോട്ടി കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോളിഷ് സ്ലോട്ടി കിട്ടത്തില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോളിഷ് സ്ലോട്ടി വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് യൂറോ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മാറണം അല്ലെങ്കിൽ പോളണ്ടിൽ സ്ലോട്ടി ടെറേസ പോലുള്ള മാളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് ഓഷൻ പോലുള്ള വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ കറസി കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ രൂപ പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റൊക്കെ കൂട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് ആവും ഒരു പത്തോ അമ്പതോ പൈസയും കൂടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കൂടും കാരണം നമ്മൾ യൂറോ മേടിച്ചിട്ട് യൂറോ പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു രൂപ ഒന്നര രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് പോകാം ഏകദേശം ഇരുപത് രൂപയാവും അന്നേരം പോളണ്ടിലെ ഒരു സ്ലോട്ടിക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കൂടെ കൂട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരും ഏകദേശം നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒൻപത് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒൻപത് പോളണ്ടിലെ സ്ലോട്ടി കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ ഒരു യൂറോ ആകുള്ളൂ ഒരു യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒമ്പത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നാലര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നാലര സ്ലോട്ടിയോളം അല്ലെങ്കിൽ നാലര സ്ലോട്ടിക്ക് ഒരു അല്പം കൂടുതൽ കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു യൂറോ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ യൂറോയുടെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്നറിയോ എൺപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് രൂപയാണ് യൂറോയുടെ റേറ്റ് എൺപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി എട്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എൺപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് രൂപ അത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വല്ല അവിടെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരും ഒരു എൺപത്തി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ അടുത്ത് വരും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിലൂടെ കൂട്ടി നമുക്കൊരു യൂറോ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ യൂറോ വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പോളിഷ് സ്ലോട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും ചാർജ് ആവും ഏകദേശം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് മേളിലാവും ഒരു പോളിഷ് സ്ലോട്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ കാരണം പോളിഷ് സ്ലോട്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ കൊടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് പോളിഷ് സ്ലോട്ടിലേക്ക് കൺവേർഷൻ നടത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പോളിഷ് സ്ലോട്ടി നമ്മുടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല നോർമലി അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഡോളറോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ പൗണ്ട് മാതിരിയുള്ള ഏതെങ്കിലും കറൻസി വാങ്ങിയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക യൂറോ മേടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്
അടുത്ത വരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർവീജിയൻ ക്രോണെന്ന് പറയും നോർവീജിയൻ ക്രോൺ ക്രോൺ എന്നോ ക്രോണെ എന്നോ വായിക്കും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഈ ക്രോണെ ക്രോണെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് കൺട്രീസിന് ഏകദേശം സമാനമായ പേരുകളാണ് അതായത് നോർവേ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് നോർവീജിയൻ സ്വീഡിഷ് ഡാനിഷ് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഏകദേശം ഈ കറൻസിയുടെ പേരുകൾ സമാനമാണ് കൊരുണ ക്രോണെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ ഏകദേശം സമാനമായിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആം റിയലി സോറി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രിനൗൺസിയേഷൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നോർവീജിയൻ ക്രോണെ അപ്പോൾ ഈ നോർവേയുടെ കറൻസിയാണ് നോർവേ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന കൺട്രീസാണ് അതായത് നോർത്തേൺ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളാണ് നോർത്തേൺ യൂറോപ്പ് അവിടെ എന്താണ് അതികഠിനമായ ശൈത്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളാണ് നോർവേ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് വൈക്കിംഗ് സിനിമകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല വൈക്കിംഗ് വൈക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ രാജ്യങ്ങളാണ് വൈക്കിങ്ങുകൾ വൈക്കിങ്ങുകൾ ഈ സ്കാൻഡിനേവിയക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിലായിരുന്നു സാൻറ്റാ ക്ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ലെഡ്ജ് വലിക്കുന്ന റെയിൻഡിയർ അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് നോർത്തേൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഴവില് പോലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഭാസം നോർവേ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്കിലൊക്കെ പൊതുവേ കാണാറുണ്ട് കൂടുതലും നോർവേയും സ്വീഡനും ഫിൻലാൻഡിലും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ പറഞ്ഞവരാണ് നോർത്തേൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറോറ ബൊറിയാലിസ് എന്ന് പറയും അറോറ ബൊറിയാലിസ് അറോറ ബൊറിയാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ധ്രുവ ദീപ്തി ധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ പോളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് ധ്രുവ ദീപ്തി അറോറ ബൊറിയാലിസ് അത് വളരെ റയറായിട്ടാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക കാരണം ഞാനത് കാണാനായിട്ട് വളരെ അധികം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനിതുവരെ ആ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ട് പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ പോയാലും ഇത് കാണണമെന്നില്ല കാരണം മഴവില് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മഴവില് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് മഴവിലിനെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ വളരെ വളരെ മനോഹരമായ പ്രതിഭാസം ഇളം പച്ച കളറിലൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും കാണുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ എന്തോ മാഗ്നറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് പവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അറോറ ബോറിയാലിസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അറോറ ബോറിയാലിസിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷിച്ചത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം താമസിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ കാണുക നമ്മുടെ പ്രമുഖ സിനിമാതരൻ മോഹൻലാൽ ഒരു തവണ നോർവേയിലോ സ്വീഡനിലോ എങ്ങോട്ട് പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അറോറ ബോറിയാലിസ് ദൃശ്യമായി അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യം തോന്നിയിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കി നോർവീജിയൻ ക്രോണെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് രൂപ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കൊടുക്കണം ഒരു നോർവീജിയൻ ക്രോണെ കിട്ടുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റൊക്കെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പം ഏകദേശം ഒമ്പത് രൂപ ഞാൻ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയണില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് ഏകദേശം പത്തേ മുക്കാൽ ക്രോണെ കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു യൂറോ കിട്ടുകയുള്ളൂ യൂറോയും ക്രോണയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് ക്രോണെ ഈക്വൽസ് വൺ യൂറോ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് വരുന്ന എന്നാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ ഒരു കറൻസിയാണ് സ്വിസ് സ്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ വളരെ മനോഹരമായ ടൂറിസം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പശുവിനെ വളർത്തിയും അത് പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജേഴ്സി പശുവും പത്ത് നൂറും ലിറ്റർ പാൽ കറക്കണ പശുക്കളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഡയറി ഫാമുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്ന ബാങ്കുകളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു നാടാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഈ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്താണ് അവർ അവരുടെ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള കറൻസി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിസ് ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യൂറോയെ കഴിഞ്ഞും ഒരു പൊടിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഒരു തലനാരഴയ്ക്ക് അല്പം കൂടുതലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ യൂറോ കൊടുക്കണം ഒരു ഫ്രാങ്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ യൂറോ ആണോ ഫ്രാങ്ക് ആണോ വലുത് ഫ്രാങ്ക് ആണോ വലുത് ഫ്രാങ്ക് വളരെ എന്താണ് വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്
ഫിൻലാൻഡുകാരെ പറയണമെന്നാണ് ഫിനിഷ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അലുക്കുളത്ത് കേസുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കേട്ടുന്നത് കേട്ടോ ക്ഷമിക്കുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡാനിഷ് ക്രോണ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ രൂപ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡാനിഷ് ക്രോണ ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ ഒരു കറൻസി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഡാനിഷ് ക്രോണ യൂറോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡാനിഷ് ക്രോണ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് ഡാനിഷ് ക്രോണെ കൊടുത്തെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഒരു യൂറോ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു യൂറോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് ഡാനിഷ് ക്രോണെ കൊടുക്കണം ഒരു യൂറോയ്ക്ക് പിന്നെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കറൻസിയാണ് ഹങ്കറി ഹങ്ക ഹങ്കറിക്കാരെ പറഞ്ഞ ഹങ്കേറിയൻ ഹങ്കേറിയൻ ഈസ് എ ഹങ്കേറിയൻ മാൻ ഹങ്കറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമാണ് ഹങ്കറി എന്ന് പറഞ്ഞ അടിച്ചുപൊളിക്കാരുടെ ഒരു നാടാണ് യൂത്തിൻ്റെ യൂത്ത് അതായത് ഹിപ്പികളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെറിയ തോതിൽ കഞ്ചാവ് വലിക്കാൻ പോകുന്നവരും അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോകുന്നവരും ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹങ്കറി എന്ന് പറയുന്നത് ബുഡാപെസ്റ്റ് ബുഡാപെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബുഡാപെസ്റ്റ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒരു നദിക്ക് അക്കരയക്കരയാണ് അപ്പം ഈ ഹങ്കറിയിലെ കറൻസിയുടെ പേരാണ് ഹങ്കേറിയൻ ഫോറിൻ ഫോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കറൻസിയാണ് ഹങ്കേറിയൻ ഫോറിൻ ഈ ഫോറിൻ വളരെ രസകരമായ ഒരു കറൻസിയാണ് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പൈസ കൊടുത്താൽ ഒരു ഫോറിൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം തോന്നി എന്താണ് നമ്മുടെ കറൻസിക്കും വില ഉണ്ടോന്ന് പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാ ഹങ്കറിയിലേക്ക് പോകുന്നു പൊതുവെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് കറൻസി ഡിവാല്യൂ ചെയ്തേക്കുന്ന പല കൺട്രീസും എന്താണ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ സമ്പന്നതയിലാണ് ചില ആൾക്കാർ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോ ഇടുന്ന കാണാം എന്താണ് നമ്മുടെ ബാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇൻഡോനേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യൻ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏകദേശം എന്താണ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻഡോനേഷ്യൻ കറൻസിക്ക് മേളിക്ക് റുഫിയയ്ക്ക് മേളിൽ കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ രൂപ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഡോനേഷ്യക്കാരൊക്കെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ബ്രെഡ് മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തവരാണെന്നൊക്കെ കരുതുന്ന തെറ്റാണ് കേട്ടോ ആൾക്കാർ ചുമ്മാ യൂട്യൂബിൽ തള്ളുന്നതാണ് അതൊക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് വളരെയധികം വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നേരിടുന്ന ചില കറൻസീസ് ഉണ്ട് ബ്രെഡ് മേടിക്കാനായിട്ട് ചാക്കുകെട്ട് കണക്കൊക്കെ എന്താണ് പൈസ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ കറൻസീസ് ഉണ്ട് ബെനീസ്വേല പോലുള്ള കറൻസീസ് അവരുടെ കറൻസി അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സിംബാ സിംബാബെ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ കറൻസിയൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ബെനീസ്വേലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്ന് കാണത്തില്ല കാരണം എന്താണ് അവരുടെ മൂല്യം തകർന്നു പോയതാണ് പക്ഷേ എന്താണ് അതിനന്ന് ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷേ പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതുവായ ഒരു ധാരണ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയെ കഴിഞ്ഞും ഡിവാല്യൂ ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ കറൻസിയിലും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പോയി എന്താണ് കിങ്ങായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ആൾക്കാരും ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ ഇടുകയാണ് രാജാക്കന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കുക പക്ഷെ അതൊക്കെ തെറ്റായ ധാരണയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ പെർക്യാപ്പിറ്റ് ആളോഹരി വീതത്തിൽ വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കാരണം നമുക്കിത് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് ഇത്ര കരുത്തുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നകളിക്കാം അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇരുപത് എന്താണ് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പൈസ കൊടുത്താൽ ഒരു ഹങ്കേറിയൻ ഫോറിൻ കിട്ടും വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് ഹങ്കേറിയൻ ഫോറിൻ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാനൂറ് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാം നാനൂറ് ഹങ്കേറിയൻ ഫോറിൻ കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ ഒരു യൂറോ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹങ്കേറിക്കാർക്ക് നമുക്കെന്താണ് എൺപത്തി എട്ട് അല്ല തൊണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂറോ കിട്ടും പക്ഷേ ഹങ്കേറിക്കാർക്ക് എന്താണ് ഹങ്കേറിയൻ ഫോറിൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് ഫോറിൻ കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ ഒരു യൂറോ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഏകദേശം യൂറോപ്പിലെ ഈ ഷെങ്ങൻ കൺട്രീസിലെ ഏറ്റവും ഡിവാല്യൂ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കറൻസിയാണ് ഹങ്കേറിയൻ ഫോറിൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫർമേഷനാണിത് കുറിച്ചെടുക്കാമെങ്കിൽ എടുക്കുക ഹങ്കേറിയൻ ഫോറിൻ ഹങ്കേറിയൻ ഫോറിൻ ഷെങ്കൻ കൺട്രീസിലെ ഏറ്റവും ഡിവാല്യൂ ചെയ്തേക്കുന്ന കറൻസിയാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഹങ്കേറിയൻ ഫോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് ഫോറിൻ കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ ഒരു യൂറോ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളേതാണ് ചെക്കിൻ്റെ
ഹംഗറി ഡാ ഡെൻമാർക്ക് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഈ ഏഴ് കൺട്രീസ് എന്താണ് ഈ യൂറോപ്പ് ഒട്ട് കളിക്കത്തില്ല അവർക്ക് അവരുടെ തനതായ കറൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മേടിക്കുന്ന ഏജൻസും ബാങ്കുകളും ഒന്നും വേറെങ്ങും ഇല്ല കേട്ടോ പോളണ്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പോളിസ് സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് യൂറോ മേടിക്കണം ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായ എമൗണ്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് എന്താണ് ഒരു പത്ത് പൈസയുടെയൊക്കെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അവർ മേടിക്കുകയുള്ളു വളരെ നോമിനലായിട്ടുള്ള പൈസ എന്നാൽ തന്നെ ഇത് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ രൂപ മേടിക്കും എയർപോർട്ടിലൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുത്തിക്കൊല വരെ നടത്തും അതുപോലത്തെ റേറ്റാണ് കത്ത് റേറ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്ന് ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോ